Hoje vamos recapitular o filme chamado A Conquista de Constantinopla. O filme inicia-se na cidade de Medina, durante o tempo em que viveu o profeta Maomé, fundador do Islã. Um de seus companheiros próximos, chamado Abu Ayyub Al-Ansari, visita a casa do profeta para pedir conselhos. Depois de receber o conselho, Abu Ayyub transmite aos outros companheiros uma mensagem importante que Maomé lhe confiou. A profecia de que Constantinopla será tomada por um comandante e um exército abençoados. Em 1432, na cidade de Edirne, o sultão Murad II recebe a notícia do nascimento de seu filho. Por respeito ao profeta Maomé, o sultão decide dar ao recém-nascido o nome de Maomé. Em 1451, Maomé, agora um homem adulto, está treinando com seu amigo e mentor, Ulubadli Hassan. De repente chega uma carta com uma notícia importante. O sultão Murad II, pai de Maomé, faleceu. Maomé vai imediatamente ver o corpo de seu pai para se despedir. Diante do falecido, ele declara seu amor e admiração pelo pai. E se compromete a conquistar as terras que ainda não fazem parte do império, e jura construir um país grandioso, seguindo os passos de seu pai. Maomé assume o trono otomano pela segunda vez. A primeira ocasião em que ele se tornou governante, foi aos 12 anos de idade. Mas seu reinado durou apenas dois anos naquela época. Halil Pasha, que ocupa o cargo de grão-vizir, explica a Maomé por que seu primeiro reinado foi interrompido. Segundo ele, foi necessário solicitar o retorno do pai de Maomé ao trono, porque os cruzados estavam ameaçando o território otomano. Maomé demonstra maturidade ao não guardar ressentimentos sobre essa situação passada. Como prova disso, ele decide manter Halil Pasha em sua posição de grão-vizir, mesmo após assumir o poder novamente. Em Constantinopla, o imperador Constantino XI e seus ministros recebem a notícia com alegria. Eles parecem ver essa mudança de liderança como algo positivo para seus interesses. No Vaticano, por outro lado, a atmosfera é de apreensão. As autoridades da Igreja Católica temem que Maomé possa dar continuidade à missão expansionista de seu pai. O Papa, em particular, está preocupado com essa possibilidade. Sua principal preocupação é impedir que Constantinopla, um importante centro cristão, caia sob o domínio dos otomanos. O Papa está determinado a evitar essa situação a todo custo. Maomé recebe um emissário vindo de Constantinopla. Durante esse encontro, ele concorda em pagar tributos e manter a paz entre os dois impérios. Essa decisão, no entanto, causa preocupação em dois de seus conselheiros. Eles temem que o povo otomano possa ficar insatisfeito com a escolha do sultão. A razão para essa preocupação é que a decisão de pagar tributos e manter a paz pode ser interpretada como um sinal de fraqueza por parte dos otomanos. Maomé esclarece que seu objetivo ao aceitar a paz é ganhar tempo. Esta pausa temporária permitirá que os otomanos se preparem adequadamente, fortalecendo suas forças e recursos, e quando o império estiver pronto e o momento for apropriado, eles lançarão um ataque para conquistar Constantinopla. Gubahar Hatun, esposa do sultão Maomé, chega ao palácio acompanhada do príncipe Bayezid, o primogênito do casal. Apesar de Bayezid estar ansioso para ver o pai, de quem sente muita falta, o sultão ordena que ambos vão descansar imediatamente. Durante a noite, Maomé tem um sonho intrigante. Nele, o sultão se vê preso em um labirinto. De repente, surge Osman, o fundador do Império Otomano. Osman revela a Maomé que ele é o líder profetizado para conquistar Constantinopla, conforme mencionado pelo profeta. No sonho, Osman tenta entregar um anel a Maomé, mas o objeto cai em um abismo. Neste momento, Maomé acorda sobressaltado. Hatun, sua esposa, chega ao seu lado. Refletindo sobre o sonho, Maomé o interpreta como um presságio crucial, ou ele será bem sucedido na conquista de Constantinopla ou será derrotado por ela. Na manhã seguinte ao seu sonho, o sultão ordena aos seus conselheiros que aumentem a produção de navios de guerra e armas. Paralelamente, em outro lugar, uma mulher chamada Era retorna de uma viagem a Gênova. Ela traz notícias para seu pai adotivo, Orban. Era informa que o duque de Gênova não demonstrou interesse pelos desenhos de navios de Orban. No entanto, o duque tinha outro pedido. Ele queria que Orban construísse canhões. Essa solicitação apresenta um problema, pois Orban já havia se aposentado da fabricação de canhões. Uma mulher está realizando uma missão de espionagem em Constantinopla. Durante sua investigação, ela descobre que o imperador Constantino vai enviar uma carta secretamente para Karamanoglu Ibrahim, dizendo que enviará reforços. O plano de Ibrahim é atacar o sultão Maomé. 
A espiã também descobre que o imperador está trabalhando em conjunto com o Han, um otomano que traiu seu próprio povo e agora é aliado de Constantinopla. Imediatamente, a espiã repassa essas informações cruciais para Hassan. Ao tomar conhecimento desses planos, Hassan age rapidamente. Ele e um soldado interceptam os mensageiros que estão levando as comunicações de Constantinopla e elimina todos eles. Depois, Hassan se apodera da carta do imperador. Em seguida, ele localiza a caravana do sultão Maomé e entrega pessoalmente a carta interceptada. Enquanto isso, Karamanoglu Ibrahim, que inicialmente planejava atacar o sultão Maomé, percebe que foi enganado pelo imperador Constantino. Os reforços prometidos pelo imperador nunca chegaram, deixando Ibrahim em uma posição vulnerável. Diante dessa situação, Ibrahim opta por buscar a paz com o sultão Maomé. Ele jura lealdade ao sultão, prometendo ser fiel até o fim de sua vida. Um emissário de Constantinopla chega com uma nova exigência, um aumento no tributo pago pelos otomanos. O sultão Maomé decide que não é o momento apropriado para tal discussão e manda o emissário embora sem atender ao pedido. Em seguida, o sultão volta sua atenção para seu grão-vizir. Ele mostra a carta interceptada a Halil Pasha. O nome de Halil é mencionado na carta, sugerindo que ele teria apoiado o planejado ataque contra o próprio sultão. Confrontado com essa informação, Halil nega veementemente qualquer envolvimento no complô, afirmando que não tem nada a ver com o conteúdo da carta e reafirma sua lealdade ao sultão Maomé. O sultão, no entanto, informa a Halil Pasha que eles discutirão esse assunto mais detalhadamente quando retornarem a Edirne. Em Edirne, a esposa de Halil tenta acalmá-lo, assegurando que o sultão Maomé acreditará em sua inocência quanto às acusações de traição. Apesar disso, quando Halil é convocado para uma audiência com o sultão, ele teme o pior. Prevendo uma possível execução, ele pede à esposa que prepare o pano para seu funeral. Surpreendentemente, ao se encontrar com o sultão, Halil descobre que Maomé ainda confia nele. Esta demonstração de confiança alivia a tensão imediata, mas o sultão tem decisões importantes a comunicar. Maomé anuncia que romperá relações com o Império Bizantino e declara que o Império Otomano não pagará mais tributos aos bizantinos. Além disso, o sultão ordena a construção de uma fortaleza, reconhecendo que a guerra com o Império Bizantino é iminente. Em 1452, a nova fortaleza já está em construção. Enquanto isso, o imperador e seus ministros em Constantinopla estão extremamente preocupados com a construção da fortaleza às margens do Mar Negro. Eles temem que os navios não consigam passar, interrompendo o abastecimento de alimentos. O imperador ordena que todos se preparem para a guerra e envia seu ministro para pedir a Orban a construção de um novo canhão. O imperador decide enviar uma carta ameaçadora ao sultão, afirmando que formará o maior exército de cruzados já visto e atacará o Império Otomano se o sultão não parar a construção da fortaleza. O sultão, ao ler a carta, não se intimida e está disposto a enfrentar o desafio. Finalmente, a guerra começa em Bogaskesen. As forças do sultão Maomé derrotam o exército de Mora, irmão do imperador Constantino. Notaras convoca Orban e exige que ele construa um canhão. Orban, já aposentado, recusa. Notaras indiferente ameaça a segurança da filha de Orban caso ele se negue. À noite, Orban se prepara para fugir com Era, mas soldados enviados por Notaras invadem a casa. Hassan e outro soldado chegam para ajudá-los. Eles conseguem derrotar os soldados de Notaras e transmitem a mensagem do sultão, convidando-os para seu palácio. Ao saber da partida de Orban e da derrota de Mora, o imperador fica extremamente furioso. Durante uma pausa, Era conta a Hassan sobre seu passado. Nas cruzadas anteriores, os cruzados incendiaram todas as aldeias muçulmanas por onde passaram, matando seus moradores. O mesmo aconteceu com a aldeia de Era, onde sua família inteira foi assassinada. Quando ela recobrou a consciência, se viu no mercado de escravos em Constantinopla. Felizmente, Orban a comprou e a adotou como filha. O imperador, sem outras opções, pensa em aceitar a proposta do Vaticano para unificar as igrejas católica e ortodoxa, a fim de enfrentar o sultão Maomé. No entanto, Notaras rejeita essa ideia de forma contundente, lembrando da crueldade dos latinos quando controlaram Constantinopla. Os fiéis da Hagia Sofia também se opõem à unificação, recusando-se a dividir o espaço de culto com os católicos. Era corta os cabelos para esconder que é mulher, já que apenas homens podiam trabalhar na fabricação de armas. O sultão recebe Orban e apresenta Era como sua assistente. Ele pede a Orban que construa um canhão capaz de destruir as muralhas de Constantinopla. 
A fortaleza de Bogaskesen é finalmente concluída. Um navio genovês passa em frente à fortaleza, e é ordenado a parar, mas ignora a ordem. As forças otomanas então, disparam os canhões e afundam o navio. No Vaticano, o Papa decide enviar um emissário para negociar com o Imperador Constantino. Se o Imperador aceitar unir as igrejas católica e ortodoxa sob a autoridade do Vaticano, o Papa enviará um grande contingente de arqueiros para ajudá-los. O Imperador recebe o emissário e concorda com o acordo. Enquanto isso, o Sultão firmou tratados de paz com Sérvia, Hungria, Polônia e Geórgia, garantindo que esses países não interferissem. O Sultão também escreve uma carta expressando seu amor por sua esposa, Hatun. Finalmente, o enorme super canhão é montado e transportado por bois. A frota naval também começa a ser mobilizada. Antes de partir, o sultão chama Bayezid para perto, abraça-o com carinho e entrega a carta que escreveu para Hatun. Centenas de milhares de soldados do sultão Maomé se aproximam de Constantinopla. O imperador Constantino também começa a fazer discursos para motivar suas tropas e o seu povo. Em 6 de abril de 1453, o cerco a Constantinopla começa. O sultão Maomé e o imperador Constantino se encontram para uma última negociação. Mas nenhum dos dois está disposto a ceder, e a batalha se inicia. O sultão utiliza todos os seus recursos, incluindo o poderoso canhão, mas não consegue derrubar a muralha. As tropas conseguem se aproximar das fortificações, mas são facilmente repelidas, e os esforços do primeiro dia do cerco fracassam. No quinto dia de cerco, o sultão ordena que seus conselheiros mandem Mustafa acelerar a escavação do túnel em direção a Constantinopla. Quando o túnel está prestes a alcançar o destino, algumas vigas de sustentação desabam, prendendo parte dos escavadores. As forças de Constantinopla descobrem a operação. Selim e os escavadores presos, sem querer morrer em vão, decidem detonar a pólvora para abrir uma brecha no território inimigo, sacrificando-se no processo. No 12 segundo dia, o sultão Maomé tenta um novo ataque, mas é novamente derrotado. No 28 oitavo dia, ele ainda não conseguiu atravessar as muralhas, e suas tropas já sofreram grandes baixas. No quadragésimo dia, a frota naval do sultão Maomé é derrotada em uma batalha no mar, com seus navios incendiados. O imperador Constantino e seus aliados comemoram a vitória naval. O sultão, enfurecido, pune o comandante da frota. As tropas restantes estão desanimadas. Um sheik é chamado porque o sultão Maomé se recusa a sair de seu pavilhão. O sheik aconselha o sultão, dizendo que ele deve ter paciência na condução desta guerra. Ele convida o sultão a sair e conta que fez súplicas por três dias seguidos. No terceiro dia, suas orações foram atendidas. Ele sonhou com Abu Ayyub Al-Ansari, que revelou a localização de seu túmulo e pediu ao sheik que o mostrasse ao sultão. O túmulo está próximo às muralhas da fortaleza. O sheik, então, pede ao sultão que recupere seu ânimo e reinicie o ataque. Os navios são reconstruídos e posicionados próximos a Constantinopla. O sultão faz um discurso para reacender o espírito de suas tropas. Em 29 de maio de 1453, o sultão Maomé lidera suas tropas em uma oração coletiva. Com tudo pronto, o poderoso canhão é disparado e, desta vez, destrói a muralha. Todo o exército avança em direção à brecha e finalmente consegue atravessar as muralhas. Durante a batalha, Hassan leva a bandeira otomana ao topo de uma torre, mas é atingido por uma flecha inimiga. Já à beira da morte, ele consegue fincar a bandeira no alto da torre da fortaleza e morre com honra. O imperador Constantino foi morto durante a batalha. O Império Otomano conquista Constantinopla sob a liderança do Sultão Maomé, que ordena aos ministros da cidade que enterrem o imperador de acordo com suas crenças. Em seguida, o sultão vai até a Hagia Sofia e promete aos cidadãos que eles serão tratados como seu próprio povo. Ele garante a liberdade para praticarem suas crenças e religião. Por fim, o sultão Maomé ocupa Constantinopla e a transforma na capital de seu império. Espero que tenham gostado. Até a próxima!